Exacto. jueves, jueves 4 de noviembre, una semana que ya eh, va concluyendo, ¿verdad? Sí. Con mucha, con mucha noticia, con muchas cosas que han estado pasando en el país y en el extranjero. En República Dominicana, eh, la situación de Haití sigue siendo el tema predominante, es lo que ocupa la principalía en toda la prensa local, eh, no solamente la información que sale de aquí, sino también lo que viene de allá. Comenzando con esta última parte, para que nos hagamos una idea del control que sobre el territorio haitiano tienen las bandas, ayer el líder de una de las principales bandas de Haití, el señor Barbecue o Barbecue, Jimmy Cherrisier. Eh, Cherrisier, don Freddy. Es un. No es Carrizal, Cherrisier. Ofreció ayer una rueda de prensa. <ríe> convocó a la prensa nacional e internacional a que le acompañaran a un recorrido por el uno de los barrios que él controla. Eh, y lo hizo apertrechado, ¿verdad? Vestido con indumentaria militar y con una metralleta colgada en su pecho. Y allí hizo una proclama contra la oligarquía haitiana, dijo que ese grupo que él, que él dirige, que es la, el G9 o familia G9, eh, no es ni será nunca un partido político, sino que es un grupo armado que busca la reivindicación del 95% de la sociedad o del pueblo haitiano sometido por el 5% más rico, volviendo a hacer énfasis en sectores, eh, él le llama sirios, eh, hay una, una migración o una, digamos, una, un segmento de la sociedad haitiana que es de ascendencia eh, siria, palestina, no son negros, eh, son, eh, digamos, raza, la, la, el color de su piel se acerca más a la, al color de la piel de la gente de esa zona, de, ese, de esa zona del mundo, y buena parte de ellos controlan algunos de los negocios más importantes en Haití, como por ejemplo los combustibles que al día de hoy tienen una situación particular de desabastecimiento en todo el territorio haitiano. Entonces este caballero mmm, insistió en ese discurso eh, populista de pretender atribuir a los sectores oligárquicos los problemas de Haití no sé, no creo que ande demasiado lejos tampoco de la verdad pero es una forma de él hacer política porque también se refirió a las políticos dijo que él no es ni de Martelí ni de Moise, ni de nadie que él es de los pobres haitianos y todo esto lo hizo eh, con la prensa nacional e internacional una rueda de prensa pero los, con, vez, los convocó lo convocó y luego los paseó <risa> Por el barrio donde lee, le, le, la Saliné. Sin escolta. Un barrio, no que escolta ni escolta, un barrio lo controlan ellos. Él es el dueño de él. Y lo no, pasó por el con barrio, los periodistas, sin saber. Eh, para que ellos vieran el control que ellos tienen de ese <ríe> territorio. Es una muestra solamente, eso es una banda. Eh. Exactamente. Eso es una banda que es de las más grandes, pero posiblemente haya dos, tres o cuatro o cinco de tamaños similares a esa. Y ese es el nivel de control que tienen las bandas sobre el territorio haitiano que ya el control se ha expandido a zonas del interior, entre ellos Juana Méndez. Juana Méndez, que está ahí al ladito, que hace frontera con República Dominicana, ya hay informes que maneja la seguridad nacional de República Dominicana, de que bandas armadas ya están entrando en control del territorio en Juana Méndez, y con ello del comercio que también se, eh, se produce en esa zona, y claro está, del trasiego de personas desde y hacia aquí, entonces también puede entrar cualquier cosa que venga también para acá, entre ellos bandoleros. Eso es lo que está pasando por allá. También aquí hubo declaraciones, pero antes de dar la bienvenida al compañero Daniel Cantra, que se integra luego de una, unos cuantos días fuera del país también. Buen día, compañero. Eh, eh, perdón, bueno, usted está. Buenos días. Usted sí, sí, por sí. Ahí era. Ah, no, por ahí tiene. No, no, <risa> se vio con un barbecue. Pero bueno, mire. Eh, ciertamente como acaba de decir Oscar, eh, no es solo lo de, lo de Haití, lo que está pasando en Haití sino la referencia que hizo el presidente de la República Dominicana en el día de ayer al tema y lo que ha, ha hecho, lo que ha dicho el ministro de Interior y Policía creo que Haití es el tema del día sin duda y, y República Dominicana obviamente, 
Pero eso de barbecue, eh, como Freddy apunta, es la segunda vez que hace algo parecido. Eh, bueno, en 15 días eh, ha, ha tenido dos participaciones públicas para el medio de comunicación. En el primer momento fue para emplazar al, al encargado del gobierno haitiano, Ariel Henry, y ayer volvió a hablar del tema dando una demostración a la prensa de que él tiene el control, por lo menos de esa zona. Así lo dice la, la crónica de los diarios dominicanos que traen el tema, habla de que era una zona que él controlaba, de que en algún momento se sentó a compartir con la dueña de un establecimiento comercial, un colmado, y le mostraba a los periodistas que le acompañaban el poder, el control que ellos tienen de la zona, y hablaba de un tema... Por eso hace la aclaración de que ellos no son un partido político porque está tratando un tema que parecería que ellos quieren ser los redentores de Haití a partir de cuando dice que el 95% de la riqueza de su país pobre está en manos del 5% de la población. Y es ahí cuando él eh, refiere que esa población que tiene el control de la economía haitiana está integrada por libaneses y sirios. Entonces... Eh, Decía además que las armas que ellos tienen fueron armas repartidas en la población para garantizar el poder de quienes tenían el poder desde el punto de vista económico y político. Ellos no son un partido, jamás se convertirán en un partido, dice él, pero es una demostración clara de cómo el gobierno no tiene absolutamente nada de control de algunas zonas en el interior de Haití. Pensé en aquella, en la historia dominicana de Siderio Arias cuando se cogían los pedazos, ¿verdad? Mm -hmm. La época del concho primismo. En la, en la época del concho primismo, como dices tú, eh, aquí, bueno, que aquel merengue de, de Siderio Arias, que general con tanto valor, a nadie somar, a nadie mató. Este hombre está eh, estableciendo de manera clara que hay zonas del país que ya ellos controlan. Y eso puede ir creciendo, porque no es solamente la banda, el G9, no es solamente eso, sino que hay otros grupos. Hemos hablado aquí de los 400 eh, pueblitos. De, de los 400 gente del pueblo, que es la banda que tiene, eh, la banda del que secuestró a los 17 ciudadanos extranjeros, 16 norteamericanos y un canadiense, esa otra banda, ese otro grupo que opera en la capital de la República, en, la capital, en Puerto Príncipe. Y así, si cada grupo tiene un pedazo, ahorita el gobierno no tiene cómo operar, no tiene cómo moverse y el presidente va a encargar. Ahora, no, ahora el, el encargado del gobierno <risa> no tiene manera de garantizar seguridad para nadie, quizás ni para él mismo. Para, ni para él, Dani. De hecho, un elemento que no referí eh, es la advertencia que hizo Barbecue al primer ministro de Henry. Así que se va de ahí, que si quiere la consangre está bien, pero que se va. <coughs> no se va a encargar de sacarlo. O sea, es ese es el nivel de, de desafío que tienen esa, a la autoridad, porque hay una autoridad en este es país. Es la segunda vez. Hay un tweet, hay un tweet de... A, a, ayer, a, ayer noche, que es del de canciller haitiano. Ustedes saben, ustedes vieron, todos vimos, que la viuda de Jean-Claude, que gobernó Haití, eh, el hijo, eh, por un periodo de seis años, eh, se fueron a vivir a, a Francia, murió el, el de su marido, eh, Baby Dog. Baby Dog. Ella eh, dio a conocer en un tuit, le pidió al canciller de la República que renuncie y dijo que él le llamó hasta de celebrado un tuit bastante bastante eh, duro porque una mujer que para para todo el mundo lucía desconectada de la realidad de su país de donde se fue hace años ellos se fueron cuando salió baby, baby dog del poder en 1986 uno no se imaginaba que estaba tan pendiente que podía hacer ese tipo de juicio que hacía pidiéndole al canciller de su país la renuncia y lo hacía a partir de la declaración del presidente de la República Dominicana donde hablaba de la suspensión del de visado para estudiantes haitianos que ayer el presidente dominicano volvió a hablar del tema y fue mucho más específico al principio lució tajante, cortante y en una decisión que parecía eh, para todos los estudiantes ayer el presidente Luis Abinader fue un poco mucho más moderado y dijo que era que se iban a estudiar caso por caso porque él no quería que dándole visado a estudiantes haitianos se estuviera, eh, usó la expresión camuflaje, se estuviera colando otro tipo de ciudadano de Haití a la República Dominicana que República Dominicana no quería. Me imagino que se refería al tema de la, los componentes, los integrantes de esta banda que tienen eso sobre Haití. Creo que ese tuit ha tenido 
otra reacción y es que posterior al tuit el canciller haitiano ha dado una declaración en un tuit también que dice que el presidente de la República Dominicana no es el presidente de la isla, es el presidente de la República Dominicana. El asunto se está tornando complicado a pesar de lo que el presidente dice de que eh, el, el encargado del gobierno haitiano, Ariel Henry, se está comunicando por la vía diplomática con el gobierno dominicano que está interesado en mantener el diálogo. Creo que el momento que estamos viviendo en la relación dominico-haitiana, por lo menos desde el punto de vista público, nunca lo habíamos vivido en años. El presidente Abinader decía que va a dar una rueda de prensa posteriormente para dar detalles de cómo va a marcha este proceso, de las relaciones, lo que el gobierno está haciendo, pero decía que entre comercio, a propósito de la preocupación de algunos, de algunas entidades de comerciantes que tienen negocio directo y permanente con Haití, decía que entre comercio con Haití, que es nuestro principal socio comercial, y seguridad, él prefería la seguridad. Creo que el gobierno está claro eh, en lo que hay que hacer en el momento en que estamos. Bueno, yo, yo no veo... Que, que, que... ¿Qué tolete ha salido a Binader en, en, en materia de la, la defensa de la República Dominicana frente a Haití? Estoy, pero gratamente sorprendido y alegre y feliz, rebosado de alegría por la forma en que el presidente y su gobierno están manejando esta situación. Eh, ayer el presidente fue enérgico en cuanto hasta a... Dio, hasta dio en la mesa. Hasta dio sí, en la mesa. Sí. No, no debió porque eso es necesario. Pero, pero parece que le dicen, deje en la mesa para que aparezca, pero no, no yo debo dar en la mesa nada, pero bueno. No importa. Que la taza del café son, suena mucho. Eso es un gesto. El, lo importante es lo que está detrás, son las, las decisiones. Por ejemplo, el presidente aclaró el tema de los estudiantes, que no fue el que lo dijo originalmente, fue un viceministro de asuntos consulares, que lo subió en un tuit como respuesta a la insolente del carajo este que está de que en, en relaciones exteriores en Haití. Eh, ¿qué, ¿Qué especificó el presidente? Bueno, vamos, esto no es re renovación automática. Vamos a ver. ¿Quiénes de esos estudiantes Están son estudiantes. ciertamente estudiantes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y esto es un dato que maneja Cancillería, que se lo voy a ofrecer a ustedes. Aquí hay ahora mismo dentro del territorio dominicano, mal contados, entre 70 y 80 mil personas que están supuestamente con visa de estudiantes. Pero inscritos en las universidades, nada más hay como 10 o 12 mil. Entonces hay 60, 70 mil personas que tienen estatus de estudiantes en la República Dominicana que no están inscritos en ninguna universidad. Entonces, eso hay que revisarlo. Entonces, cuando ese visado se vence, cuando usted lo vaya a renovar, hay que decirle, venga, acá, ¿dónde está su inscripción? ¿Cuánto, cuánto se mete usted cursado en este año o en estos dos ¿En años? ¿En qué universidad? ¿En qué universidad? Deje ver la factura de lo que usted pagó. Porque si no, entonces usted no se renueva el visado. Y eso es algo normal y natural. Eso es lo que ha planteado el presidente y suspender un programa que yo decía ayer y lo repito hoy, de colaboración que el Estado Dominicano no tiene que tener con un, una, una nación dirigida, aparentemente dirigida, por gente que se trata como enemigo. Usted no colabora con enemigos, con adversarios, usted colabora con gente porque usted tiene una buena relación. Eso por un lado. Lo segundo, eso que Dani citaba, que es algo que yo me he cansado de pedir aquí, que los presidentes tengan claro. Entre seguridad y comercio. Señora, seguridad. Es verdad que Haití es nuestro principal socio comercial o en otro segundo socio comercial, nadie está discutiendo eso, nadie discute que eh, hay un impacto importante en el comercio fronterizo, que las economías de esas provincias o pueblos que viven de eh, cercano a la frontera tienen un alto componente de dependencia del de comercio con, con Haití, y si, si hay necesidad de limitar el comercio, ¿por qué razón? Bueno, pues entonces yo favorezco que el Estado busque mecanismos de compensación y que se busquen también, y lo he dicho hace mucho tiempo, a largo plazo alternativas. Alternativas, porque tiene que, tenemos que entender que la inestabilidad de ese país, y hace tiempo que debemos entenderlo, puede llevarnos a cualquier momento a colapsar con el comercio hacia ese país. Usted no puede depender de un socio tan inestable. Usted tiene que buscar alternativas. Pero si hay que sacrificar lo que sea que haya que sacrificar por la seguridad, hay que sacrificarlo. Y qué bueno que el presidente dominicano esté claro en cuanto a eso. Y el tercer elemento es la claridad sobre la circulación de las personas aquí y cómo, ante las debilidades nuestras, que son nuestras, de eh, manejo de migración. Señores, aquí se nos pueden armar bandas. Uh -huh. Miren, ustedes ven el problema que hay en Centroamérica con las bandas o las maras 
El Salvador, en Honduras, que incluso han provocado buena parte del éxodo masivo de personas hacia Estados Unidos. Esas bandas no se formaron en, en Centroamérica. Esas bandas se formaron en Los Ángeles. Y se fueron a Centroamérica. ¿Ustedes creen que aquí no tiene suficiente gente los haitianos? No hay, sufic no hay suficientes haitianos aquí para que aquí se pueda promover y hasta establecer, eh, digamos, eh, eh, enclaves de esas bandas aquí, en barrios, en zonas rurales dominicanas. Pero claro que sí, eso puede pasar fácilmente, eso no es ni complicado eso. O sea, ¿Qué tiene que hacer el Estado Dominicano? Protegerse, para protegernos a nosotros, de que esa situación de inestabilidad no se reproduzca aquí. Entonces el presidente muy claramente, espérense, o sea, mi responsabilidad es proteger a los ciudadanos dominicanos. Y a partir de ahí, esa decisión de las visas. Y otra que se anunciaron ayer, que para mí tiene un impacto importantísimo. Porque en la noche, el ministro de Interior y Policía ofreció una rueda de prensa, en el cual, entre otras cosas, habló de la instalación de 38 unidades para identificar los ciudadanos inmigrantes que se encuentran en todo el territorio nacional. Habló sobre la disposición de que para la, eh, el ingreso de ciudadanos extranjeros a los hospitales públicos dominicanos solamente en emergencia, buscando evitar el tráfico de parturientas, que es un negocio también hacia la República Dominicana. Y tercero, re, eh, eh, retomó el tema de la auditoría del plan de regularización y la inspección y la, el trabajo junto con los gestores productivos para inspeccionar y tratar de evitar la contratación de mano de obra ilegal. Porque si son inmigrantes y se necesitan, hay que regularizarlo. Usted sabe quién es. No es cualquier persona. Una, es una persona con nombre, identidad, con un número de identidad, con un pasaporte que usted puede identificar. Y entonces, a partir de ahí, tener un registro. No es cualquier gente que entre, que usted no sabe de dónde viene o con qué intenciones viene. Entonces, si usted tiene un, ahí al lado un Estado que no existe, un territorio más bien controlado por bandoleros, usted tiene que reforzar las medidas para que esos bandoleros no, va, no entren ni directa ni indirectamente a intentar controlar parte de su territorio o a intranquilizar o a vulnerar la seguridad buscando negocio. Porque lo que esa gente se busca es hacer negocio, secuestrando, extorsionando y que ese tipo de cosas aquí no se pueden reproducir. Entonces, qué bueno que el presidente y su gobierno están, pero correctísimos en esto. Y es la primera vez en décadas, ¿eh? en décadas que tenemos un presidente y un gobierno que ha estado tan claro y ha sido tan firme en el manejo de la crisis, de las crisis con los haitianos. Yo lo decía en estos días, lo quiero repetir, sorprendido estoy, porque yo esperaba cualquier cosa menos esto. Que el presidente también estaba rodeado de traidores, Muchos de los cuales andan por ahí, de gente que estaba apostando a todo lo contrario y cuya actitud fue incluso eh, eh, contraria a la República Dominicana y eso llega hasta el canciller, que eh, fue una voz abiertamente opuesta a la 168.13. Y de toda esa gente estaba ahí, yo, pero yo pensaba que esto se jodió. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. El presidente ha salido durísimo en esta materia, pero correctísimo además. Y yo estoy convencido que el apoyo que está recibiendo de la mayor parte del pueblo dominicano en esta coyuntura es enorme, porque si hay algo que este país hace tiempo que necesitaba era que nos hiciéramos respetar que cuando vengan insolentes como el carajo ese que, que, que eh, intentó comparar y equiparar a la República Dominicana con Haití en materia de seguridad entonces que le salgan las respuestas que se le están dando, si eso molesta a los haitianos, qué pena si eso genera una situación de inconformidad, lamentable. Si quieren cerrar el comercio, allá ellos. Allá ellos. Pero República Dominicana tiene que mantener ese tipo de posiciones siempre ante actitudes hostiles como las que está teniendo una coyuntura como esta. Un país al cual nosotros lo único que hemos hecho es ayudar. Lo único que hemos hecho es ayudar. Y un presidente que lo único que está diciendo, o que dijo en su momento, fue exactamente lo mismo que el Papa había dicho el día anterior, y lo mismo que los jesuitas de Haití estaban diciendo, menos, menos todavía de lo que los jesuitas dijeron. Lo mismo que el Papa dijo. Pero co coincide con lo del Papa 100%. Exacto, 100% lo que dijo el Papa. Ayer el, eh, tuve la oportunidad, como ustedes han señalado, de esta comparecencia en medio de otra actividad, anunciando, por cierto, muy interesante, que debemos ver 
el tema relacionado con el sector agropecuario, los fertilizantes, un apoyo al INESPRE por haber recatado su, su, su tema. El presidente aprovechó ahí. Y el, el utilizar ese momento y ese escenario indica una clara decisión de que no es de coyuntura que el presidente Abinader está respondiendo y atendiendo esta situación. No es el problema número tres, es el uno o el dos de los problemas que tiene la República Dominicana, el caso de Haití. Por lo que eso representa en todos los órdenes, no solo en materia migratoria, sino en materia de seguridad, en materia de salud, en todos. Y fíjense que ayer lo que abordó es el tema de educación. Yo no lo voy a repetir, eh, eh, la, la, la enseñanza que dio ayer, pero estoy viendo algunas reacciones, que se, inclusive eh, el, el caso de la senadora eh, Raful, de muchas personas que dijeron que por qué coger piedra para los más chiquitos, no. Eso fue, una, eso fue un tuit que alguien dio, que no le correspondía en ese momento. Estamos en un pleito en otro nivel, o estamos en unas contradicciones o en una ponderación en otro nivel. Y el presidente que dijo, no, 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 no. Cuando se le vence a la visa, ven, como se hacen todos los... Lo, como hacen los... Cuando te van a pedir visa a ti, cuando tú entres a Estados Unidos, te preguntan, ¿qué usted hace? ¿Dónde usted está? ¿Y por qué esto? Eso es todo lo que se va a hacer. Oh, pero si hay 60 mil visados, 50 mil, 80 mil, y nada más estudiando 8 o 10 mil, los otros se quedaron, eso se va a revisar. ¿Y qué están haciendo? Bueno, ahí viene. Excelente. Y, y a propósito, yo lo vi dos veces la intervención de ayer. Ustedes saben de que me doy totalmente cuenta, y como dicen mis compañeros, que no es una pose del presidente Abinader. Eso viene desde que comenzó y lo ha hecho en otros escenarios, frente a los grandes, en la ONU. Fue a Panamá con dos presidentes y cogió el liderazgo ahí de este tema. Y lo hace aquí. Entonces creo que, que estamos bien defendidos y creo que hay que tener... Eh, ah, mantener el tema de, 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 de los guardias de la frontera eh, como tal como se está haciendo vi una entrevista ayer del jefe del ejército y esas cosas van caminando con orden, con drones con guardias y con cosas después que yo vi a barbecue que ustedes comentaron yo dije ya esto llegó donde tiene que llegar señor pero es un verdadero capo de capo es un hombre desafiante y le mandó a decir al primer ministro usted se va de ahí, oiga cómo que está la cosa pero ese no es el único jefe ese es el que más habla yo sí, creo ese, que ya esa es una figura pública la, la, la información principal ayer la dio el viceministro respecto al tema de los estudiantes Axel Román eh, pero no creo que, el, que, la, que se haya tomado la decisión en la, allá en el ministerio no la, la la, el diseño de política migratoria la toma el presidente de la república el, el presidente Luis Abinader entonces yo creo que eh, voy a hacer dos observaciones creo que debemos revisar el tema de las visas eh, de turista también que se hacen, que se entregan que entregan nuestros eh, consulados en Haití, creo que es importante verlo, creo que los funcionarios y los legisladores a propósito del tuit desafortunado de la senadora de aquí del Distrito Nacional de que era un error la decisión eh, que había tomado el presidente porque no voy a decir que fue un viceministro porque es una decisión del presidente de la república, o sea una legisladora del partido de gobierno dice que es un error la decisión del presidente de la nación en un momento de tanta delicadeza como el que estamos viviendo, entonces yo creo que los funcionarios y los legisladores a propósito de esa y de otras situaciones que tiene el gobierno en este momento de funcionarios que no colaboran y que hacen todo lo posible eh, por hacer que da el mar al a la gestión de gobierno y no hay que mencionarlo porque salen todos los días en la prensa y son, son casos que vemos, entonces colaboren con el presidente el presidente está haciendo un esfuerzo creo que ha sido oportuno en la medida de estas decisiones eh, respecto al tema haitiano porque no es, no, 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 no es relajando que están de aquel lado ni el tema es como para inobservar o para quedarse tranquilo como a ver qué sucede más adelante no, no se puede esperar yo creo que el presidente ha sido oportuno y ha tomado las decisiones correctas en este en este tema y que salga un, legira, un legislador del propio partido a decir que es un error esa decisión creo que no colabora en nada eh, o no aporta en nada esa, ese, ese, ese escrito ese texto de la senadora Farideh Raful, en todo no hay que opinar a veces hay que quedarse callado en algunos temas, no es necesario hacerlo siempre, 
colaboren con su presidente, que está haciendo un esfuerzo. Tiene muchos temas el presidente y como muchos frentes, incluido de sus propios funcionarios. Bueno, la verdad es que frente a eso el país tiene que unirse al presidente. Todo el país tiene que respaldar las acciones que está tomando el presidente de la República en un tema que es el tema de la República Dominicana. Ningún problema de los que tenemos hoy día y de lo que hemos tenido más importante que Haití para el país. Haití es un tema permanente y ahora yo creo que se está tratando de la forma más adecuada, decía el ministro de Interior, que se están tomando medidas con el tema de los hospitales y los hospitales solo van a atender a personas que vayan por emergencia, que es un asunto humanitario. Y entonces si algún extranjero indocumentado va por emergencia a un hospital, va a ser asistido, pero de lo contrario no habrá atenciones en los centros sanitarios. Ustedes saben el peso que está significando Haití para la parte de salud, la parte del presupuesto que destinamos a cubrir los partos de ciudadanas haitianas que vienen aquí a República Dominicana solamente a dar a luz. Eh, y eso evidentemente que 